ഇന്നും പറയാണ് എന്നോടാരും വൈൻ ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ വാറ്റുകാരിയല്ല ഞാൻ തരത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞെടുത്ത് മോന്തിയാൽ എന്താവും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വൈൻ ആവും പടി കണ്ടിട്ടേ കുറെ പേർക്ക് സന്തോഷമായി ഉണ്ടാവും അത്യാവശ്യം കുശും വാസുവും ഉള്ളവരോ ഒക്കെ എന്നെ വിളിക്കാറ് തള്ളച്ചി കിളവി എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ വിളിക്കുന്ന തള്ളച്ചിയും കിളവിയും ഒക്കെ അവൻ ഇനി എനിക്കൊരു ഇരുപത് വർഷം കഴിയണം എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഇത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പം ചെറിയൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും ഇതേ നമ്മുടെ കറുവപ്പട്ടയുടെ കമ്പാണ് ഇത്രയും വലുതൊന്നും വേണ്ട വെട്ടിയപ്പം അങ്ങ് വെട്ടിയെന്ന് ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ വെട്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ടോ വെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെയിലത്തിട്ടേക്കുമായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യുന്നറിയോ ഇതിൻ്റെ ഈ തോലുണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് ചെത്തി കളഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടെ മൂന്ന് ദിവസം വെയിലത്തിടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങും ഈ സാധനമാണ് നമുക്ക് വൈൻ ഇളക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് കിലോ മുന്തിരിങ്ങാൻ എടുത്തിട്ട് നല്ല കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങ ജ്യൂസ് അടിക്കാനുള്ള കുരുവുള്ള മുന്തിരിങ്ങ അപ്പോൾ അഞ്ച് കിലോ ആണ് നമ്മൾ മുന്തിരിങ്ങ ഇടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഏഴ് കിലോ മേടിക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നാല് തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ കഴുകണം വൃത്തിയായിട്ട് ഒരച്ച് തേച്ച് നാല് തവണയെങ്കിലും കഴുകി വെള്ളം മാറുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉണക്കണം എനിക്കൊന്ന് നല്ല പെരും വെയിലത്ത് ഒരു മൂന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഉണക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു കിച്ചൺ ടവലിലോ ഒരു ടിഷ്യൂലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിലോ നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പോകും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം വൈനിടുന്ന മുന്തിരിങ്ങയിലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലോ ഏതിലെങ്കിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം പുഴുത്ത് നാറി ഒന്നും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ തെങ്ങും ചോട്ടിലേക്ക് കളയേണ്ട വരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും മുന്തിരിങ്ങ കഴുകി ഉണക്കുമ്പം നമുക്ക് അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നര ലിറ്റർ നല്ല തിളപ്പിച്ച് അറച്ച വെള്ളം വേണം പിന്നെ അരക്കിലോ നല്ല ഗോതമ്പ് മുഴുവൻ ഗോതമ്പ് കഴുകി ഉണക്കിയത് അരക്കിലോ വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കാണാത്ത കേൾക്കാത്ത സാധനമാണ് ആദ്യമായിട്ട് പലതരം വൈൻ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല താതിരിപ്പു താതിരിപ്പു അത് നമ്മുടെ ഈ അങ്ങാടി കടകളിലൊക്കെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് കുപ്പി ഈസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കുപ്പിയിൽ എനിക്കൊരു മൂന്ന് ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ വലിയ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഈസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നമ്മുടെ സാധാരണ ഈ പെട്ടിക്കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഈ വായുഗുളികളുടെ ഡെപ്പി പോലത്തെ ഇത്രയുള്ള ഡെപ്പിയില്ലേ അതിൽ പൊടി അല്ല ആക്ച്വലി ഇന്ന് എനിക്ക് പൊടി പോലത്തെയാണ് കിട്ടിയത് ശരി ഈ ഉരുണ്ട ഉരുണ്ട മണിയായിട്ടുള്ളതല്ലേ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഈസ്റ്റ് മൂന്ന് കുപ്പി ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണം അത് തീരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രാം ഒക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് കുപ്പി ഇടാം അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ഭരണിയിലാണ് ഇടാം ഭരണിയിൽ ഇതുപോലത്തെ ഭരണിയിലിടാം അല്ലെങ്കിൽ മൺ കലത്തിലിടാം ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ തടി കൊണ്ടുള്ള വലിയ വൈൻ ഇടുന്ന പാത്രത്തിലിടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണി നമ്മൾ കഴുകി തുണച്ച് ഉണക്കിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര മൂന്നര കിലോ പഞ്ചസാരയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു പോയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര ഇട്ടു രണ്ട് കിലോ മുന്തിരിങ്ങി ഇട്ടു അപ്പോൾ രണ്ട് ലെയറായി മൂന്നാമത്തെ ലെയറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഞ്ചസാര വേണ്ടത് അതായത് പഞ്ചസാരയുടെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ട് കിലോ മുന്തിരിങ്ങി ഇട്ടല്ലോ ബാക്കിയുള്ളത് മൂന്ന് കിലോ മുന്തിരിങ്ങ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെയറായിട്ട് ഇടാം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലെയറിൽ നിർത്തുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് കിലോ മുന്തിരിങ്ങി ഇട്ടു അപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയാണോ പഞ്ചസാര അര കിലോ ആണുള്ളത് അല്ലേ കാരണം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഇട്ടു അര കിലോ പഞ്ചസാര മുകളിലിട്ടു അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അര കിലോ ഗോതമ്പും മുന്നൂറ് ഗ്രാം താതിരിപ്പൂവും ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വെച്ചു അതിനും മുകളിൽ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് മൂന്ന് കുപ്പി പൊട്ടിച്ച് അങ്ങോട്ടിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നര ലിറ്റർ തിളപ്പിച്ച് അരച്ച വെള്ളം മൊഴി മുകളിൽ കൂടെ ഒഴിച്ച് സെറ്റാക്കി സംഭവം കഴിഞ്ഞു ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം
ഏകദേശം സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കാത്ത ഡയറക്റ്റായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കണം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ കമ്പുണ്ടല്ലോ കമ്പും കൊണ്ട് കുത്തി നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ കമ്പ് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി കമ്പ് ഒരിക്കലും കഴുകരുത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി വെക്കണം അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അടച്ച് കെട്ടി പൊതിഞ്ഞ് വെക്കണം മറക്കരുത് ഇളക്കേണ്ട സമയം ആരും മറന്നു പോകരുത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാവിലെയാണ് നമ്മൾ ഇളക്കേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ പതിനാറാമത്തെ ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഇടവിട്ട് അഞ്ച് തവണ ഇളക്കി അപ്പം മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു പതിനാറാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നറിയാം ഇത് തുറന്നിട്ട് ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലയ്ക്ക മൂന്നും കൂടെ വലിയൊരു പിടി ഒന്ന് കല്ലയിൽ കുത്തി ചതച്ചേച്ച് നമ്മുടെ ഭരണിയിലോട്ട് ഇടണം വീണ്ടും അടച്ച് കെട്ടി വെക്കുക പിന്നെ തുറക്കണ്ട പിന്നെ ഇളക്കണ്ട പിന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മളൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രം ഇവിടെ ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു തോർത്ത് ഏഴടപ്പുള്ള ഒരു തോർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭരണിയിലുള്ള മൊത്തമായിട്ട് അരിച്ചിങ്ങ് എടുക്കാം അതെ എന്നെ പോലെയുള്ള പിശിക്കിമാർ പ്രത്യേകിച്ച് കേൾക്കുക മുന്തിരി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ തോർത്ത് വെച്ച് പിഴിയരുത് ജസ്റ്റ് അരിച്ചൊഴിക്കുക മാത്രം ഒന്നും പിഴിയരുത് ആ കിട്ടുന്ന നീര് എത്രയാണോ അത്ര മാത്രം മതി ഇത് എന്നിട്ട് അനക്കാതെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത്രയും ആയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ കുപ്പി മൊത്തമായിട്ട് ഒരു മസ്ലിൻ തുണിയില്ലേ സാധാരണ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തുണിയും കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടണം കെട്ടിയതിന് ശേഷം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കവറുകളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ പൊളിത്തീൻ കവറുകളില്ലേ ഒരു രൂപയുടെ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് പണ്ട് അമ്പത് പൈസയുടെ കവർന്ന പറയുക അല്ലേ ആ കവറും കൊണ്ട് വീണ്ടും പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടണം ഇത് വേണം എന്നുള്ളൊരു കുഴിച്ചു ഇട്ടാൽ മതി ഈ കുഴിച്ചൊക്കെ ഇട്ടാൽ നന്നായിട്ട് എന്തായി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വൈൻ കിട്ടും കുഴിച്ചിടണമെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു സൂത്രപ്പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലോൻ്റെ വീട്ടിലോ കേടായ കവുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെട്ടിയെടുക്കുക ഇതാണല്ലോ കുപ്പിയുടെ നീളം അല്ലേ ഏകദേശം അപ്പോൾ ഈ ഒരു നീളത്തിലുള്ള കവുങ്ങിൻ്റെ പീസ് വെട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ടായിട്ട് പൊളരുക എന്നിട്ട് തുണി കെട്ടി കവർ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ കുപ്പി ഈ കവുങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് കവുമ്പ് അടക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടിമരം പോലെ കുഴിച്ചിടാം എത്ര ദിവസം കുഴിച്ചിടാം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കുഴിച്ചിടാം പതിനാറ് ദിവസം കുഴിച്ചിടാം നന്നായിട്ട് ക്ഷമയുള്ള ഒരു നല്ല സ്ട്രോങ് ആവണം എന്നുള്ളൊരു ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വരെ കുഴിച്ചിടാം അത് കഴിഞ്ഞെടുത്ത് മോന്തിയാൽ എന്താവും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വൈനാവും കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഞാനൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞേക്കുക അവനോൻ്റെ വീട്ടാവശ്യത്തിനോ കേക്ക് ഉണ്ടാവാക്കാനോ ഒക്കെ മാത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാനും മാത്രമായിട്ടേ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വൈൻ ഉണ്ടാക്കാവൂ വിൽപ്പനയ്ക്കോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനോ വേണമെങ്കിൽ അതിന് ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വേണ്ടതാകുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വൈൻ മാത്രം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ വിൽക്കാറില്ല ഞാൻ വൈൻ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാറില്ല ഞാൻ മാറ്റുകാരിയല്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണയേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ ആരും എന്നോട് ആരും എന്ത് ചോദിക്കണ്ട വൈൻ ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ കൂടുതലും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇന്നും പറയാണ് എന്നോടാരും വൈൻ ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ വാറ്റുകാര